ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு ஷாயாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபின்னு பார்க்குறீங்களா பார்த்தோன்னே சாப்பிட்ணுன்னு தோன்ற பிரியாணி தாங்க எத்தனை கடையில் சாப்பிட்டாலும் எல்லாரும் சொல்கிற ஒரே ஃபீட்பேக் என்ன பார்த்தாலும் நம்ம பாய் வீட்டு மட்டன் பிரியாணி மாதிரி இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாய் வீட்டு மட்டன் பிரியாணியை ட்ரெடிஷ்னலாக ஜீரக சம்பா வச்சு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி நான் சொல்லக்கூடிய அளவு வந்து ஒரு கிலோ ஜீரக சம்பாவுக்கு அதாவது ஏழுலேருந்து எட்டு பேர் அளவுக்கு சாப்பிட்லாம் அதுக்குள்ளே அளவு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆறு பெரிய வெங்காயம் ஆறு தக்காளி ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒம்பது பச்சை மிளகாய் நாலு பூண்டு ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா பவுடர் இது வந்து வீட்லேயே அரைச்சது இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன் கவனமாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்புறம் கெட்டியான தயிர் நான் வந்து கடையில் வாங்கின தயிர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கிலோ அரிசிக்கு நான் ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அந்த அளவு தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மட்டனை வந்து நல்ல மட்டனாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் பெரிய பெரிய பீசஸாக நீங்கள் கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க முஸ்லீம் ஸ்டைல் தம் பிரியாணியோட சீக்ரெட் என்ன அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் இந்த மட்டனோட எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து ஊற வைக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் நம்மளோட பிரியாணி டேஸ்ட்டாகவும் மசாலா நல்லா இறங்கியும் இருக்கும் இப்போது நம்ம மட்டனோட மசாலாவெல்லாம் சேர்த்து ஊற வைக்க போகிறோம் முதல்ல வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து தயிரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்துலேருந்து ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இதோட அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இஞ்சி அப்புறம் பூண்டு ரெண்டையுமே தனித்தனியாக அரைச்சிருக்கேன் இந்த மட்டனோட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த மட்டனோட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் இது வீட்டில் அரைச்சது அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இது வந்து மினிமம் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் நம்மளோட பிரியாணி செம டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ இதே சமயம் நம்ம பிரியாணி மசாலா பவுடர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா பவுடர் நாங்கள் என்றைக்குமே கடையில் வாங்கினது கிடையாது வீட்டில் அதுவும் இந்த மூணே மூணு பொருள் வச்சு தான் செய்வோம் எண்பது கிராம் அளவுக்கு பட்டை அப்புறம் ஒரு கை அளவுக்கு கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் இது மூணையுமே நிலல ஒரு பேப்பர் இல்லைனா இந்த மாதிரி தட்டு வச்சு காய வச்சிடலாம் அப்புறமா கொஞ்ச நேரத்தில் அதாவது ரொம்ப காய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வெயிலில் இருந்தால் போதும் அப்புறம் எடுத்து நம்ம மிக்சியில் திரித்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிரியாணி மசாலா பவுடர் ரெடி ஆகிடும் நான் எப்போதுமே இந்த மாதிரி பிரியாணி மசாலா பவுடர் செய்கிறதுக்கு மொத்தமாக அரைச்சி வச்சுக்குவேன் நூறு கிராம் அளவுக்கு பட்டை வாங்கினேன் அப்படின்னா அதில் ஒரு பெரிய பட்டையை எடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்குவேன் அப்படி எடுத்தனா அந்த கணக்கு வந்து கரெக்டாக எண்பது கிராம் அளவுக்கு நமக்கு பட்டை கிடைக்கும் மட்டனை மேரினேட் பண்ணி மூணு மணி நேரம் ஆச்சு இப்போ நம்ம மட்டனை வேக வைக்க போகிறோம் இதே ஸ்டேஜில் நமக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான அரிசியையும் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போது அடுப்பில் குக்கர் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட நம்ம மேரினேட் பண்ண மட்டனை சேர்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் அந்த மேரினேட் பண்ண அந்த மட்டனை பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எல்லா மசாலாவும் அந்த பிரியாணியோட கலந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து குக்கரில் மட்டனை சேர்த்தாச்சு அதோட நான் வந்து அரிசி களைஞ்ச தண்ணியை கொஞ்சமாக எடுத்து அதாவது வேக வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வரைக்கும் வச்சு இதை வந்து வேக வைக்கலாம் இது உங்களோட மட்டனை பொறுத்து நல்ல ஃப்ரெஷ் மட்டன் நல்லா இள மட்டனாக இருந்துச்சுன்னா ஆறு ஏழு விசில் போதும் நீங்கள் ரெட்மீட்டோ இல்லை ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்த மீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விசில் வச்சுக்கோங்க ஒரு சைடில் மட்டன் வெந்துட்டுருக்கு வாங்க இதே நேரம் நம்ம பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோட கூடவே ரெண்டே ரெண்டு எலுமிச்சம்பழமும் எடுத்துருக்கிறேன் 
அடுப்பில் பிரியாணி சட்டி வச்சுக்கலாம் சட்டி காஞ்ச உடனே ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கிறேன் அதோட பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதையும் சேர்த்து நம்ம வெடிக்க விட்டுடலாம் பட்டை கிராம்பு எல்லாம் நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நான் வந்து ஆறு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதில் ஒரு வெங்காயத்தை நம்ம மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்தாச்சு மீதி உள்ள அஞ்சு வெங்காயத்தை நல்ல நீல வாக்கில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் எவ்வளோ தூரம் நல்லா வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ இதோட மீதி இருக்கிற நாலு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப காரமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு அடிஷ்னல் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதே மாதிரி ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு ரெண்டையுமே சேர்த்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்மெல்லு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயம் நம்ம சட்டியில் அடி பிடிக்காமல் இதை கிளறிட்டே இருக்கணும் இப்போ என்ன எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா பிரிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது நல்லா வதங்கின இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளியும் சேர்க்கணும் ஏற்கனவே ஒரு தக்காளியை நம்ம மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மீதி உள்ள அஞ்சு தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இன்னும் நல்லா சேர்ந்தாப்பில் வதக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளோட பிரியாணி மசாலா பவுடரை இதோட சேர்த்துக்கலாம் மீதி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா மிளகாய்த்தூள் அதுவும் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எவ்வளோ மிச்சம் இருக்குதோ அது காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா பாருங்கள் செமையாக வந்திருக்கு பார்க்கவே அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணோம் மட்டன் வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் வாங்க ஒரு ஏழு எட்டு விசில் வந்துருச்சுங்க மட்டன் செமையாக சூப்பராக வந்திருக்கு இதுதான் கரெக்டான பக்குவம் மட்டன் வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா தண்ணி அந்த தண்ணியை எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ மட்டனை வந்து தனியாக எடுத்துட்டு இந்த வெறும் தண்ணியை மட்டும் அளந்து வச்சுக்குவோம் சிறிய சம்ப பிரியாணிக்கு அளவு என்னென்னா ஒரு மடங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்ணி வைக்கணும் இப்போ நம்ம மட்டன் வேக வச்சுருந்த தண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லியா அதெல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம அளந்து ஊற்ற போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு ஆளாக்கு அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருந்தேன் அதனால் அஞ்சு ஆளாக்கு அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஊற்றணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி போட போகிறோம் இல்லையா அதனால் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நம்ம பிரியாணி சட்டியை மூடி வச்சிடலாம் மூடி விட்டுட்டு நல்லா கொதித்த பிறகு தான் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த சட்டியை ஓப்பன் பண்ணாவே அவ்வளோ ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்குது நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி வந்து சேர்த்துக்கலாம் அரிசி வந்து நல்லா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து இந்த மாதிரி லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப நேரம் கிளறினீங்க அப்படின்னா அரிசி வந்து உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஸ்லைட்டாக கீழேருந்து மேலாப்பில் நம்ம அரிசியை வந்து எல்லா மசாலாவோடும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு லெமனில் ஜூஸ் பிழிஞ்சு இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம பிரியாணி சட்டியை மூடிட்டு வேக விட்டுடலாம் இது வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாதுங்க ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் ஏன்னா நம்மளோட அரிசியை நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் நம்ம மட்டனும் நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்போது பிரியாணி வந்து பாதி அதாவது கிட்டத்தட்ட வெந்துடுச்சு தண்ணியும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புதினாவை சேர்த்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சமாக நெய்யையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நம்ம அரிசி வந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணியை எடுத்து இந்த மாதிரி கையில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து நசுங்காது பாதி அதாவது முக்கால்வாசி அளவுக்கு தான் வெந்திருக்கும் இதுதான் வந்து நமக்கு தம் போடுறதுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ் ஒருவேளை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ நறுக்கு அரிசி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக சுடுதண்ணியை அதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கிளறுங்க பச்சை தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இனிமேல் நம்ம தம்ல போட வேண்டியது தான் பாக்கி
நமக்கு இந்த மாதிரி தோசை கல்லில் யூஸ் பண்ணால் அடி பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்காக ஒரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா தோசை கல்லுக்கு மேலே இந்த மாதிரி தண்ணியை ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே பிரியாணி சட்டியை வச்சு மூடிடுங்க இப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அடி பிடிக்காது இப்போ மூடின பிரியாணி சட்டிக்கு மேலே நல்லா வந்து ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சு வச்சுங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தம் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பரான டேஸ்டியான பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இந்த இதுக்கு இந்த பிரியாணியோட மட்டன் தாள்ச்சா கத்திரிக்காய் கட்டா அப்புறம் தக்காளி ஜாமோட சேர்த்து சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்